Vamos todos a escuchar los comentarios precisos de José María Yepes con su estilo y dinamismo. Se María, se María. Venga, vamos todos a escuchar. Hola amigos, bienvenidos. Aquí están los pelotazos de Semaría con las últimas noticias del deporte regional del Atlético Huila en general, de la actividad del deporte en el departamento del Huila. Lo de Atlético Huila ha reiniciado prácticas de cara a su compromiso frente a Fortaleza. A propósito, un primer invitado es hoy el arquero José Uber Escobar. Varias cosas para hablar con él. Entre otras, la forma como ha venido creciendo el Atlético Huila en procura de fortalecerse como equipo para competir adecuadamente en la intención de regresar a la primera división del fútbol colombiano. Aquí está José Huber Escobar, portero de Atlético Huila. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que hemos venido fortaleciéndonos poco a poco eh, con un grupo donde hemos ido conociéndonos durante la competencia, se han ido sumando muchos jugadores y creo que lo importante es eso, que nos, nos hemos ido conociendo y nos vamos haciendo de a poco fuertes en, en, en ese estilo de juego que quiere el profe. Creo que eh, se ha armado un grupo para ascender, sabemos que ese es el objetivo y también entendemos que el torneo eh, consta de 16 fechas si bien el arranque no ha sido eh, el mejor en cuanto a puntos para nosotros, sabemos que a la medida que nos vamos fortaleciendo como grupo, los resultados van a llegar y, y lo importante es meternos eh, como primera instancia en ese grupo de los ocho. Sí, es el, el cuerpo técnico, nuestro, nuestro profe, y, y ha hecho mucho énfasis en eso, en, en poder afianzarnos, en poder conocernos, en poder eh, ir ganando todos los, los me mecanismos que, que tiene como estrategia y esperemos que podamos seguir afianzándonos en esa idea. Bueno, eh, indudablemente eh, cada vez que se modifica la pelota es para que sea más rápida, para que haya más goles y en ese orden de idea nosotros como arqueros eh, nos, nos tenemos que preparar mejor para tratar de contrarrestar eso. Hay mucho gol de media distancia, tanto en la A como en la B, la pelota evidentemente es más rápida y, y bueno, es una, una mayor exigencia para la posición nuestra. Para nosotros esta semana es definitiva, del partido con Boca, tres, tres partidos en una semana y, y bueno, ahorita con fortaleza en casa sí o sí tenemos que ganar. Para nosotros esa es la prioridad, eh, un equipo que si bien eh, lleva un punto no, no muestra realmente lo que es, porque es un, fortaleza es un equipo que juega muy bien, que viene con un proceso desde hace rato, jugadores que se conocen, entonces va a ser un partido complejo, nosotros esperamos competir y poder ganar. Es entender lo que está pasando y tener claro cuáles son los verdaderos balances, los productivos, los que le dejan algo al Atlético Huila de cara al futuro. El presente, el presente es precisamente trabajo, es correcciones, es reencontrar la estructura de un equipo que apenas se está formando. El profesor Néstor Cravioto también nos acompaña aquí en Los Pelotazos de Semaría para hablar de lo que queda después del de partido en la ciudad de... Eh, Tuluá, en donde se consiguió el primer punto como visitante, que también es eh, valioso más allá del rival y más allá de cualquier otra consideración. Primer punto en condición de visitante de Atlético Huila y el crecimiento del equipo. Profesor Cravioto, bienvenido. Sí, volvemos lo mismo. Lo más rescatable hoy fue el tema del punto, de la actitud que tuvo el equipo de, de asumir el partido como tal. Creo que lo luchamos todo el día. Hubo partes donde pudimos jugar, hubo partes que no. Y en esas partes eh, luchamos y creo que las cosas medianamente nos salieron bien. Después eh, creo que el resultado es lo más justo ¿sí? para lo hecho por los dos. Así que bueno, en ese sentido tranquilo. Sí, el tema es que, a ver, las dos primeras amarillas en el primer tiempo, más con lo que había pasado en el partido allá de Llanero, me obligó a hacer dos cambios. Sí, ya obligatorio casi porque bueno no podemos arriesgar con el tema de, de la juventud que tienen lo, los chicos que fueron amonestados así que bueno sí, lo, las variantes cambian un poco pero bueno creo que el equipo mejoró cuando cambiamos un poco el sistema 
a partir de la toma de agua ahí en, a los 25 minutos y creo que, que medianamente ahí mejoramos. Vamos todos a escuchar los comentarios precisos de José María Yepes con su estilo y dinamismo. Se María, se María. Venga, vamos todos a escuchar.